ஹையர் ஒன் திசு செஞ்சு இப்போ பார்க்க போகிற சம் வந்துட்டு எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீயில் தேர்ட் சம் முதல் ஃபஸ்ட் பேர் பார்ப்போம் இதில் என்ன கொடுத்துருக்கான் ரெண்டு டேர்ம் கொடுத்துருக்கான் அதுக்கப்புறம் எல்சிஎமோட வேல்யூ கொடுத்துட்டான் நம்ம ஜிசிடி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குறத எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எடுப்போம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் எழுதிடுவோம் அதாவது டுவெல் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் கியூப்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை நான் எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதலான்னா ஓகே இது டுவெல் அப்படியே இருக்கட்டும் இது ரெண்டு இடத்துலேருந்து ஒரு எக்ஸ் கியூபை மட்டும் நான் வெளில காமனாக எடுக்கிறேன் ஸோ இதுலேருந்து எக்ஸ் கியூப் வெளில காமனாக எடுத்துட்டோன்னா இங்கே எக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் மைனஸ் இங்கே இருக்கதே எக்ஸ் கியூப் தான் வெளில போயிடுச்சுன்னா ஒன் மட்டும்தான் இருக்கும் இதே மாதிரி தான் ஜிஆஃப் எக்ஸ் எழுதணும் ஸோ ஜிஆஃப் எக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்கான் எயிட் இன்டு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இவ்வளோ கொடுத்துருக்கான் இல்லையா இதுலேருந்து நான் இப்போ ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயரை மட்டும் வெளில காமனாக எடுக்கிறேன் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயரை வெளில காமனாக எடுத்துகிட்டா இங்கே எக்ஸ் பவர் ஃபோரில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் போயிடுச்சுன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் இருக்கும் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் போயிடுச்சுன்னா ஒரே ஒரு எக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ப்ளஸ் இந்த இருக்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் வெளில போயிடுச்சுன்னா அந்த கான்ஸ்டன்ட் டம் டூ மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போ இதில் உள்ளாடி இருக்கிறதுல நம்ம ஐ மெத்தட் அப்ளை பண்ணலாம் மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ வரணும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் த்ரீ வரணும் ஸோ த வேல்யூஸ் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன்று ஒன் டூ இஸ் டூ மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் இங்கே ரெண்டு சேம் சைன்னால் ஆட் பண்ணிட்டு அதே சைனை போட்டோம் இப்போது எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதை எப்படி எழுதுவோம் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுன்னு எழுதுவோம் இல்லையா அவ்வளோதான் இப்போது எல்சிஎம்மோட வேல்யூ கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்கான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூன்னு கொடுத்துருக்கான் இல்லையா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணிடலாம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா என்ன எல்சிஎம் இன்டு ஜிசிடி ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இதுதான் நம்மளோட ஃபார்முலா இதில் நமக்கு இப்போ தேவையானது ஜிசிடி ஸோ எல்சிஎம் இந்த பக்கம் கொடுத்துடலாம் அதாவது ஜிசிடி ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இந்த எல்சிஎம் இந்த பக்கம் வரும்போது இந்த மாதிரி டிவைடில் வந்துடும் ஸோ இப்போ வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஜிஆ ஜிசிடி ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன டுவெல் எக்ஸ் க்யூப் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்புறமா இன்டு ஜிசிடியோட வேல்யூ என்ன நமக்கு எக்ஸ் எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை எல் எல்சிஎம் இல்லையா இங்கே எல்சிஎம் தான் கேட்டிருக்கு ஸோ எல்சிஎம்மோட வேல்யூ என்ன டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூன்னு இருக்குது இப்போ எதாவது கேன்சல் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ அப்புறமா இங்கே எக்ஸ் க்யூப் எக்ஸ் க்யூப் அழகாக கேன்சல் ஆகிடும் அதே மாதிரி ஒன் டுவெல் இஸ் டுவெல் டூ டுவெல் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அகைன் இதை கேன்சல் பண்ணலாம் ஒன் டூ இஸ் டூ ஃபோர் டூ சார் எயிட் அப்படின்னு கீழே எல்லாமே ஸோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு மேலே மீதி என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் நம்பரில் இங்கே ஒரே ஒரு ஃபோர் மட்டும்தான் இருக்கும் ஃபோர் டூ சார் எயிட்னு கேன்சல் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ ஃபோர் மீதி என்ன இருக்குது இங்கே வெளியில் ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இன்டு பேலன்ஸ் ஒரு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இருக்குது அவ்வளோதான் இருக்குது மீதி எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடுச்சு இல்லையா அவ்வளோதான் இந்த சம் ஸோ ஜிசியோடையோட சாரி ஜிசிடியோட வேல்யூ ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஜஸ்ட் அந்தந்த வேல்யூவை போட்டுட்டு கேன்சல் பண்ண முடிகிறதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிட்டு மீதியான வேல்யூஸ் எல்லாம் எழுதுகிறோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே ஒரு ஃபோர் இருக்குது அவ்வளோதான் டிவைடட் பை இதை கீழே எதுவுமே இல்லை ஒன்றுன்னு தான் வரும் ஸோ டிவைட் பை ஒன் போட்டால் நமக்கு இதே ஆன்சர் தான் வரும் இல்லையா இப்போது இந்த பார்ட் இவ்வளோதான் இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம செகண்ட